কনকনে শীতের রাত ঘড়িতে সময় প্রায় রাত দুটো দশ চারপাশে জমাট কুয়াশা প্রায় দুহাত দূরের কোনো জিনিসই ভালো করে ঠাউর করা যাচ্ছে না সীমান্ত এলাকার ছোট ছোট গ্রামগুলোর মানুষ তখন সবাই ঘুমের দেশে কেউ বা স্বপ্নের জগতে তার ফেলে আসা অতীতের খোঁজে আর কেউ বা আগামী দিনগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য স্বপ্ন দেখছে কিন্তু স্বপ্ন সকলের চোখেই আছে যে হতদরিদ্র মানুষগুলো অর্ধাহারে অনাহারে রাস্তার পাশে শুয়ে তারাও খোলা চোখে আকাশ পানে সপ্তর্ষে মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে যদি জীবনে আর একটা সুযোগ পাওয়া যেত এই জীবনে করা ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য তাহলে হয়তো জীবনটা অন্য রকম হতে পারত কারোর ফেলে দেওয়া কম্বল অথবা অধরা ত্রাণের জন্য আসা মানুষের উদ্বৃত্তই যাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন তাদের চোখে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই থাকাটা উচিত নয় জীবনের দুঃখগুলোকে ভুলে থাকার একমাত্র ওষুধ ফুটপাতের কোনায় কয়েকটা লেরে কুকুরের সাথে কম্বল ভাগাভাগি করে শুধু রাজটুকু কাটিয়ে দেওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কিন্তু হঠাৎ করেই একটা কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে ভাগ বসায় সেই স্বপ্নালু চোখগুলির হঠাৎ দেখতে শুরু করা স্বপ্নে একটা বিকট শব্দ ওরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফুটপাথের ওপর উঠে গিয়ে মানুষগুলোকে একেবারে থেঁতিলে দেয় সেই গাড়িটা ওদের স্বপ্ন দেখার ওখানেই শেষ বিকট চিৎকার করে ওঠে কুকুরটা আর কোনো মতে প্রাণপণে ব্রেক করতে সেই দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশের বড় একটা বট গেছে গাড়ির সামনের ইঞ্জিন আর ড্রাইভার একেবারে তালগোল পাকিয়ে মিশে যায় গাড়িটার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আর তার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ায় সেই গাড়িটাকে ধাওয়া করে আসা পুলিশের পেট্রোলিং কার প্রায় মাইল তিনেক দূর থেকে ওই কালো গাড়িটাকে ফলো করছিল পুলিশ পুলিশের কাছে নিশ্চিত খবর আছে ওই গাড়িটা করে কিছু চোরাই মাল পাচার করা হচ্ছে বিদেশে লুকিয়ে সীমান্তের কাঁটা তার টোপকে আর খবর পেয়েই সেই গাড়িটার পিছু নিয়েছিল পুলিশের পেট্রোলিং কার ঝড়ের গতিতে গাড়ি থেকে নেমে আসে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পদস্থ মহিলা অফিসার আর তার সাথে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওনারা ছুটে এগিয়ে যান সেই গাড়িটার দিকে কিন্তু গাড়িটার কাছে পৌঁছে ওনারা বেশ অবাক হয়ে যান গাড়িটার পেছনের সিটে রাখা কয়েকটা বেশ বড় সাইজের টেডি বিয়ার কোনোটা লাল কোনোটা গোলাপি বা কোনোটা বাদামি হঠাৎ করে গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই সেই টেডি বিয়ারগুলো ছিটকে গিয়ে পড়ে এদিকে ওদিকে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের প্রতিরোধ গাড়ি থেকে আসতে পারে ভেবে নিরাপদ দূরত্ব থেকে গাড়িটার দিকে লক্ষ্য করতে থাকেন সেই মহিলা অফিসার আর ঠিক তখনই উনি শুনতে পান গাড়ির উল্টো দিক থেকে সেই সাব ইন্সপেক্টর প্রায় চিৎকার করে ওঠেন ম্যাডাম এইদিকে আসুন একটা টেডি বিয়ার যেন নড়ছে আপনারা শুনছেন স্টোরি বাংলা আর আজকে স্টোরি বাংলার বিশেষ নিবেদন লেখক শিবাঙ্গনের কলমে টেডি বিয়ার রহস্য লেখকের জন্ম উনিশশো সালে চন্দননগরে আর তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ডার্ক হর্স সমান্তরাল আলোকবৃত্ত এক চরিত্রহীনার ডায়েরি এবং প্রফেসর সিগমা দশে দশ লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেছেন দুটি বই এক পশলা বৃষ্টি এবং দু হাজার চব্বিশের বইমেলায় প্রকাশিত পার্বণী আজকের গল্প পাঠে ছিলেন শুভ তাহলে শুনতে থাকুন স্টোরি বাংলা নিবেদিত লেখক শিবাঙ্গনের কলমে টেডি বিয়ার রহস্য তিতলির স্কুল থেকে ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে এবার একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে রিমা 
এমনিতে আজ শনিবার তিতলির স্কুল হাফ ছুটি বড়জোর দুপুর তিনটের মধ্যেও বাড়িতে ফিরে আসে সেখানে আজ প্রায় পাঁচটা বাঁচতে চলল এখনও বাড়িতে ফেরেনি একটু আগেই আবারও মল্লিকা দিকে ফোন করেছিল রিমা সাধারণত তিতলি বাড়িতে ফিরলে মল্লিকা দিয়ে রিমাকে ফোন করে দেয় কিন্তু আজ করেনি রিমা নিজে থেকে ফোন করলে তখন জানায় তিতলির বাড়িতে না ফেরার কথাটা মল্লিকা দিয়ে রিমার ফ্ল্যাটেই থাকে তবে কখনোই ওর সাথে পরিচারিকার মতন ব্যবহার করে না রিমা বরং মল্লিকা দিয়ে যেন ওর পরিবারেরই একজন বয়সে রিমার থেকে বছর পাচাকের বড় হলেও আর্থিক দুরবস্থা আর আপাত বিউটি পার্লারে যাওয়ার অভ্যেস না থাকায় একটু যেন পুরোটে দেখতে তবে তিতলি ওর মৌলমাসি বলে অজ্ঞান রিমা তো মাঝে মাঝে বুঝে উঠতেই পারে না তিতলির ভালোবাসার টান বোধ হয় ওর থেকে মল্লিকাদির প্রতি বেশি তারপর নিজেই নিজেকে বোঝায় আসলে সারা দিন অফিস সামলে কতটুকুই বা সময়ও দিতে পারে তিতলিকে সেই জায়গায় ও তো সারাদিন ওর মৌলমাসির কাছেই থাকে তাহলে এটা আন্ত তৈরি হবেই এইসব ভাবতে ভাবতেই আর একবার বাড়িতে ফোন করে রিমা তিতলির বাড়িতে ফেরার খবরটা নেওয়ার জন্য দুবার রিং হওয়ার পরেই ফোনটা ধরে মল্লিকা দি কিন্তু এবার ওনার গলার শটটা শুনেই কেমন যেন চমকে উঠে রিমা মল্লিকাদির গলার শটটা কেমন যেন জড়ানো যেন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর মল্লিকাদির গলার শব্দ শুনেই মনের ভিতরে একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে রিমার হ্যালো মল্লিকাদি মল্লিকাদি কি হয়েছে তোমার তুমি ঠিক আছো তো দিদি দিদি শান্তা শান্তা কি শান্তা দিদি শান্তা তার আগে তুমি আমাকে বলো তিতলি ঠিক আছে তো কি উল্টো পাল্টা কথা বলছো মল্লিকাদি শান্তা কি জিনিস তুমি তুমি কি বলতে চাইছো শোনো তার আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও তিতলি কোথায় তিতলি ঠিক আছে তো মল্লিকাদের গলাটা স্তব্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েকবার মল্লিকাদের নাম ধরে ডাকার পরেও কোনো উত্তর না পেয়ে রিমা বুঝতে পারে মল্লিকাদের নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে ওর সব থেকে বেশি চিন্তা হয় তিতলির জন্য তিতলিকে তো বাড়িতে রিমা রেখে অফিস বেরোয় এই মল্লিকাদির ভরসাতেই সেখানে মল্লিকাদি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লে বা ওনার কোনো বিপদ হলে তিতলির কি হবে চোখের নিমেষে অফিসের ফাইল বন্ধ করে উঠে পড়ে রিমা ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিতলির কাছে পৌঁছতে হবে রিমা আন্দাজ করতে পারছে বাড়িতে কিছু একটা তো ঘটেছে কিন্তু সেটা কি তা কিছুতেই বুঝতে পারে না রিমা গাড়িতে যেতে যেতে বারতু এক ফোন করে বাড়িতে কিন্তু ফোন কেউ ধরে না এমনকি তিতলিও ততক্ষণে মনের ভিতর একটা ঝড় বইতে শুরু করেছে রিমার শুধু একটাই চিন্তা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তিতলির কোনো বিপদ হয়নি তো গাড়ির এক্সিলেটারে চাপ পারে রিমা রিমার ফ্ল্যাটটা থার্ড ফ্লোরে লিফটের লাইনে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়েই প্রায় ছুটে উঠতে থাকে রিমা সাধারণত অফিস থেকে ফেরার সময় ক্লান্তিতে লিফটেই ওঠে কিন্তু এই মুহূর্তে যেন এক মুহূর্ত সময় এক যুগের মতন দীর্ঘ মনে হয় রিমার ওর আর তর সইছে না সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওর সাথে দেখা হয় অনিকের সাথে ওর দাদুর সাথে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে অনিক তিতলির বন্ধু একই সাথে স্কুলে পড়ে ক্লাস থ্রিতে ওর বাড়িতে দাদু আছেন বলে ওর মা অনেক নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন কিন্তু রিমার তো আর সেই উপায় নেই তাই ওর ভরসা একমাত্র মল্লিকা দি ওদিকে পিনাকি চাকরি করে জামশেদপুরে সপ্তাহান্তে শনিবার ফিরে আবার সোমবার সকাল হতেই বেরিয়ে যেতে হয় ওকে তাই অফিসের থেকে শুরু করে বাড়ি সবটাই একা হাতেই সামলাতে হয় রিমাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অনেকের হাতে একটা বড় টেডি বিয়ার দেখতে পায় রিমা ওকে দেখেই অনিকের দাদু বলে ওঠেন রিমানটিকে হ্যালো বলো অনি দাদু ভাই জিজ্ঞেস করো তিতলি কি করছে আমি তো এই বাড়িতে যাচ্ছি কি দেখি তা তিতলি কি গিফট পেয়েছে সান্তা ক্লোজের থেকে 
অনিকের দাদুর কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় রিমা সান্তা ক্লোজের থেকে গিফট ওর মনে পড়ে শেষ মল্লিকাদির সঙ্গে যখন কথা হয়েছিল তখন মল্লিকা দিয়েও এই রকমই কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিল তাই অবাক হয়ে রিমা জিজ্ঞাসা করে স্যান্টা ক্লজের থেকে গিফট কি বলছেন আপনি সেটা তো টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বরের ঘটনা আজ এই ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে স্যান্টা ক্লজ কোথা থেকে এলেন আরে আর বলো না রিমা আমিও তো রুনে প্রথমে অবাক হয়ে গেছিলাম এই কোনো একটা এনজিও অর্গানাইজেশন থেকে নাকি এই অনুষ্ঠানটা অর্গানাইজ করেছে ওদেরই একজন সান্তা ক্লাস সেজে সব ফ্ল্যাটে গিয়ে বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের উপহার দিচ্ছে এই তো এই তো দেখো না অনেককে এই টেডি বিয়ারটা দিয়েছে আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই তোমাদের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিল হ্যাঁ তাই জিজ্ঞেস করছি রিমা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না ওর ফ্ল্যাটের দিকে ছুটে যায় আর ওর প্রথম যেটা খটকা লাগে দরজাটা ভিতর থেকে খোলা হালকা চাপ দিতে এই দরজাটা খুলে যায় তিতলির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢোকে রিমা তিতলি 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 মা আমার কোথায় তুমি তিতলি তিতলি প্রত্যুত্তরে কোনো উত্তর পায় না কয়েক সেকেন্ড পরে আবার ডেকে ওঠে ওর ভিতরের থেকে একটা জমাট কান্না ওর গলা দিয়ে ঠেলে উঠে আসার চেষ্টা করছে তিতলি 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 কোথায় তুমি এবার ঘরের ভিতর থেকে তিতলির গলার শব্দ পায় রিমা আমি এখানে মা তুমি এসো দেখো স্যান্টা গ্লোজ আমায় কি দিয়েছে তিতলির গলাটা ভেসে আসে পশ্চিম দিকের ব্যালকানি থেকে আর সেই গলার স্বর লক্ষ্য করে ব্যালকানির দিকে ছুটে যায় রিমা তিতলি সেখানে একটা বড় টেডি বিয়ারে নিয়ে খেলছে গোলাপি রঙের এই টেডি বিয়ারটাও একদম একই রকম দেখতে যেমনটা রিমা অনেকের হাতে দেখেছিল শুধু রঙটা একটু অন্য প্রথমেই রিমা যেটা খেয়াল করে দেখে তিতলি সুস্থ আছে কিনা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তিতলির মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পায় না ওদিকে নতুন খেলনা হাতে পেয়ে তিতলি বেজায় খুশি কিন্তু ব্যালকানির সামনে থেকে কাঁচের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকাতেই বুকটা কেঁপে ওঠে রিমার বিছানার উপরে ক্ষত বিক্ষত মল্লিকাদের দেহটা পড়ে আছে সেটা দেখে এই রিমা সেই দিকে ছুটে যায় কেউ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে মল্লিকাদের চাপ চাপ রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানার সাদা চাদর আর ঘাটটা ডান দিকে কাত করে মুখ থুবড়ে বিছানার উপর পড়ে রয়েছে মল্লিকাদের নিথর দেহটা সেই অবস্থায় কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারে না রিমা কোনো মতে তিতলিকে কোলে তুলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে ততক্ষণে ওর চিৎকারে আশেপাশে ফ্ল্যাটের কিছু লোক সেখানে এসে পৌঁছেছে পিনাকিকে ফোন করে গোটা ব্যাপারটা জানাবার জন্য ফোন করে রিমা কয়েকবার ফোন বেজে গেলেও ফোনটা ধরে না পিনাকি হয়তো অফিসের কোনো কাজে ব্যস্ত আছে সাথে সাথে রিমা ফোন করে ওর ছোটবেলার বন্ধু অপরাজিতাকে অপরাজিতার এই শহরেই পোস্টিং খুব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরের আধিকারিক সে এই শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ওরই হাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার অপরাজিতা ব্যানার্জি কলেজে একসাথেই পড়াশোনা করেছিল ওরা তারপর রিমা ম্যানেজমেন্ট স্টাডিসের জন্য চলে যায় আর আইপিএস এর ট্রেনিং নিতে অপরাজিতা তারপর প্রায় বছর ছয়েক পর কলকাতায় পোস্টিং নিয়ে অপরাজিতা ফিরে এলে একদিন হঠাৎ করে রাস্তার ট্রাফিক সিগনালে দেখা হয়ে যায় রিমার সঙ্গে এমনিতে দুর্গাপুরের মেয়ে রিমা চাকরি সূত্রে কলকাতার বাসিন্দা তাই অনেকদিন পর আবার পরিচিত কাউকে পেয়ে রিমার বেশ ভালোই লাগে তবে অফিসের কাজের জন্য অপরাজিতা যে খুব একটা সময় দিতে পারে তা নয় ওই মাঝে মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক কথা হয় কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অপরাজিতা ছাড়া আর কারো কথা মাথায় আসে না রিমার এবার অপরাজিতা যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে সেই আশায় ওরই নাম্বারে রিং করে বসে রিমা অপরাজিতা আর অদিতি 
রিমাদের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্রাথমিকভাবে চারিদিক দেখে নেওয়ার পর মল্লিকাদির মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করে অপরাজিতা অদিতি ওর মোবাইল ফোনে আগেই মল্লিকাদের মৃতদেহের কিছু ছবি তুলে নিয়েছে তবে প্রাথমিক অনুমান মাথায় কোনো ভারী বস্তুর আঘাত করে খুন করা হয়েছে কিন্তু সাধারণভাবে মল্লিকাদিকে খুন করার কি কারণ থাকতে পারে এটাই বুঝতে পারা দায় এমনিতে ভদ্রমহিলার কোনো শত্রু আছে বলে তো কেউ জানে না একেবারে ছাপোষা মানুষ মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে ওনার নিজের পছন্দ বলতে একাদশীর ব্রত সকালে ইষ্টনাম জপ তবে পোঁতা তুলসী গাছে সন্ধ্যাবেলায় ধূপ দেওয়া এগুলোই নির্বিবাদী এই মানুষটার কোনো শত্রু আছে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না ওনার বাড়ি হুগলি জেলার গুড়াপে দূর সম্পর্কের কিছু জ্ঞাতি গোষ্ঠী মানে ভাইপো ভাইজিদের পরিবার থাকে সেখানে বছরে পুজোর আগে দু একদিন সেখানে যায় মল্লিকাদি বাড়ির সকলকে ওই টুকটাক জামা কাপড় দিয়ে আসার জন্য এছাড়া আর তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না সারা বছর রিমাদের ফ্ল্যাটেই থাকেন উনি তবে ওনার কোনো ভাইপো ভাইজিদের হঠাৎ করে টাকার দরকার পড়লে ওরা রিমার ফ্ল্যাটেই আসে আর মল্লিকা দিয়েও সাধ্য মতো ওদের সাহায্য করে দেখ অপরাজিতা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মল্লিকাদির মতো মানুষকে কেউ খুন করবে কেন জানিস আমি কখনো ওনাকে রাগ করতে দেখেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না হুম বুঝলাম আচ্ছা একবার মল্লিকাদির ঘরটা ঘুরে দেখা যেতে পারে মল্লিকাদির মৃতদেহটি যেখানে পড়েছিল সেটি আসলে রিমার শোয়ার ঘর সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ডাইনিং আর তার পাশে আর একটা ছোট শোয়ার ঘর তাতেই মল্লিকাদি থাকত অপরাজিতা আর অদিতি সেই ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও সন্দেহজনক সেরকম কিছুই পাওয়া যায় না ওর বিছানার নিচে ওর জমানো কিছু টাকা টেবিলের উপর ভাজ করে রাখা ওর কিছু জামা কাপড় আর দেওয়ালের উপরে টাঙিয়ে রাখা কিছু কালি এবং দুর্গা ঠাকুরের ছবি খুবই সাধারণ আয়োজন তাই সেখান থেকে আপাত দৃষ্টিতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় না তবে সব থেকে যে জায়গাটা নিয়ে সন্দেহ সেটা হলো সেই স্যান্তা ক্লসকে নিয়ে কারণ রিমা যখন ফোন করেছিল খুব সম্ভবত তখন সেই স্যান্তা ক্লস ওদের ফ্ল্যাটেই ছিল যার কথাই মল্লিকাদি বলার চেষ্টা করেছিলেন অপরাজিতা মল্লিকাদির ঘর থেকে বের হয়ে তিতলির কাছে আসে রিমা একবার তিতলিকে নিয়ে আয় তো ওর সঙ্গে একবার কথা বলাটা খুব দরকার অপরাজিতা আর অদিতিকে ডাইনিংয়ে বসতে দিয়ে রিমা গিয়ে তিতলিকে নিয়ে আসে আচ্ছা তিতলি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তুমি ঠিক ঠিক করে বলবে তো হ্যাঁ বলো না আন্টি তুমি কি জানতে চাও আচ্ছা তিতলি তোমার আজকে স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি হলো কেন কই আমার তো দেরি হয়নি আমি তো প্রতিদিন যেমন ফিরি সেই রকমই ফিরেছি আজ তো শনিবার স্কুল হাফ ছুটি হয়ে গিয়েছে হুম তাই তো আজকে তো শনিবার কিন্তু তাহলে তোমার এত ফিরতে দেরি হলো কেন আমি তো প্রতি শনিবার যেই রকম ফিরি সেই রকমই ফিরেছি কি বলছো দিদলি মা আমি যখন বাড়িতে ফোন করলাম তখন সে মল্লিকাদি বলল তুমি তখনও ফেরোনি আমার তো সেটা শুনে খুব টেনশন হচ্ছিল না না মা আমি তো প্রতি শনিবার যেমন বাড়ি ফিরি সেই রকমই ফিরেছি আমি বাড়ি ফিরে টিফিন করে তারপর হোমওয়ার্ক করতে বসেছিলাম অপরাজিতা বুঝতে পারে তিতলি বা রিমার কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছে বা এরকমটাও হতে পারে তিতলি যদি সঠিক কথা বলে তাহলে মল্লিকাদি নিশ্চিতভাবে রিমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে তিতলির ফেরার ব্যাপারে তার মানে যখন মল্লিকাদি বলেছে যে তিতলি বাড়ি ফেরেনি তখন আসলে সে বাড়িতেই ছিল কিন্তু একটা আট বছরের বাচ্চার কথা এখনই সত্য বলে ধরে নিলে তো হবে না তাই অপরাজিতা অদিতির উদ্দেশ্যে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দেয় ওকে কি করতে হবে তিতলির স্কুল থেকে ফোন করে জানার জন্য বলে যে ওদের স্কুল সেদিন কখন ছুটি হয়েছে আর ও যে স্কুল বাসে আসে সেই বাস তিতলিকে কখন বাড়িতে ড্রপ করেছে অদিতি অপরাজিতার নির্দেশ পেয়ে উঠে যায় আর তারপর অপরাজিতা আবার বসে তিতলিকে নিয়ে আচ্ছা তিতলি আমাকে একটা কথা বলো তো তোমার কাছে সান্টা ক্লস কখন এসেছিল ওই তো আমি তখন বিকেলবেলায় কার্টুন দেখছিলাম ওই টিভির ঘরে বসে 
ঠিক তখন হুম তুমি টিভির ঘরে বসেছিলে আর সান্টা ক্লস কি এসে দরজায় বেল বাজিয়েছিল আর তারপর তুমি গিয়ে দরজাটা খুলে সান্টা ক্লসকে দেখে একেবারে চমকে গেলে তাই না এসেছিল বলে তোমার মনে হয় তিতলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ওই ব্যালকানির দিকে ওই তো ওই দিক দিয়ে আচ্ছা এইবারে বুঝতে পেরেছি সান্টা ক্লস এসে তোমাদের ব্যালকানিতে ওর স্লেজ গাড়িটা রেখেছিল তারপর ঘরে তোমার কাছে এসেছিল পিঠে উপহারের ঝুলি নিয়ে তাই তো একদম তাই তবে কি জানো তো সান্টা ক্লসের কাছে গিফটের ঝুলি ছিল না আমার জন্য একটাই টেডি বিয়ে হাতে করে নিয়ে এসেছিল সে কি কথা সান্টা ক্লসের কাছে উপহারে ঝুলি ছিল না এ আবার কেমন সান্টা ক্লস ছিল নাই তো আর ছিল না বলেই তো আমাকে টেডি বিয়ারটা নিতে হলো যদি ওর কাছে অন্য গিফট থাকতো তাহলে আমি টেডি বিয়ারটা চেঞ্জ করেই নিতাম আমার পছন্দ ছিল বার্বি ডল কিন্তু আমি তো কোনো অপশানই পেলাম না তা তো ঠিক তিতলি তো এখন বড় হয়ে গেছে নড়ছিল আমি নয় টেডি বিয়ারটা নিজে নিজেই নড়ছিল আমাকে একবার তোমার টেডি বিয়ারটা দেখতে দেবে হ্যাঁ ওই তো ব্যালকানিতে পড়ে আছে আমি গিয়ে নিয়ে আসবো কেন তুমি কেন আনবে চলো আমরা দুজনে গিয়ে ওটাকে নিয়ে আসি জানো তো আমার অনেক দিনের শখ ছিল আমাকেও সান্টা ক্লস কিছু একটা গিট দিয়ে যাবে কিন্তু কোনো দিনও সান্টা ক্লস আমাকে গিফট দেয়নি পঁচিশে ডিসেম্বর সকালবেলা উঠে আমার তো খুব মন খারাপ হয়ে যেত জানো আচ্ছা আন্টি তাহলে তুমি একটা কাজ করো তুমি আমার এই টেডি বিয়ারটা নিয়ে যাও তাই তুমি সত্যি সত্যি দেবে আমাকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব কেন দেব না আমি তো বলছি তুমি আমার টেডি বিয়ারটা নিয়ে যাও আর তোমার যদি আরও লাগে তাহলে আমার আবার বলো সান্টা ক্লসের কাছে এইরকম আরও অনেক টেডি বিয়ার আছে সান্টা ক্লসের কাছে এইরকম আরও টেডি বিয়ার আছে সেটা তুমি জানো হ্যাঁ জানি তো না মানে সবাইকে যখন সান্টা ক্লস টেডি বিয়ার দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ওর নিজের কাছে অনেক থাকবে তাই না যদি ধরেই নেওয়া হয় যে টেডি বিয়ার যে দিতে এসেছিল সেই মল্লিকা দিকে খুন করেছে তাহলে তার কোনো না কোনো সূত্র ওই টেডি বিয়ারের গায়ে থাকবেই আর সেই কারণেই ওটাকে ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠানো দরকার স্যান্টা ক্লস খুব ভালো ছিল জানো তো আনটি সেদিন তো আমার তিতলি আবার কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল আর ওর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অপরাজিতা তিতলির হাত ধরে এগিয়ে যায় ব্যালকানির দিকে ওদের পেছনে পেছনে আসে রিমা আর অদিতি ওরা এসে দেখে গোলাপি রঙের সেই বড় টেডি বিয়ারটা উপর হয়ে ব্যালকানির মেঝিতে পড়ে আছে তিতলি ছুটে সেটার দিকে এগিয়ে যেতে গেলে অপরাজিতা সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলে টেডি বিয়ারের মধ্যে থেকে বের হওয়া যান্ত্রিক শব্দ ওর কান এরায়নি আর সঙ্গে সঙ্গে তিতলিকে রিমার হাতে দিয়েই চিৎকার করে ডাকে অদিতিকে অদিতি অদিতি তখন তিতলির স্কুলে প্রয়োজনীয় ফোন কল করছিল ও প্রায় ছুটে আসে ইয়েস ম্যাম কল বোম ডিফিউজিং স্কোয়াড ইমিডিয়েটলি অদিতি সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময় বুঝে নেয় কি বলতে চাইছে অপরাজিতা ও জানে 
এবার ওকে কি করতে হবে রিমা তুই এক্ষুনি তিতলিকে নিয়ে এই বিল্ডিং এর বাইরে চলে যা আমার প্রাথমিক সন্দেহ ওই পুতুলটার মধ্যে বোম রয়েছে শোন এখনই তোর ফ্ল্যাটের কেয়ার টেকার আর সিকিউরিটি গার্ডকে ফোন কর ওনাদেরকে বল যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটা মানুষকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে কিন্তু কিন্তু অপরাজিত স্যান্টা ক্লস এরকম একটা টেলিভিয়ার শুধু তিতলিকেই দেয়নি এই ফ্ল্যাটের আরও অন্যান্য বাচ্চাদেরও দিয়েছে আমি সেটাই শুনেছি আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সেকেন্ড ফ্লোরে তিতলির বন্ধু অনেকের হাতে এরকম একটা টেলিভিয়ার দেখেছি সেটাও নাকি ওকে স্যান্টা ক্লসই দিয়েছে ও মাই গড ঠিক আছে তাহলে তুই একটা কাজ কর এই ফ্ল্যাটে মোট কতজন বাচ্চা রয়েছে তার একটা লিস্ট আমাকে আর অদিটিকে দে আমি কথা বলে দেখছি আচ্ছা ম্যাডাম এই ফ্ল্যাটে নিশ্চয়ই কোনো সিসিটিভি আছে আমরা সেই সিসিটিভির ফুটেজ থেকে এটা দেখতে পারি সান্তা ক্লাস কতগুলো মোট এরকম টেডি বিয়ার নিয়ে এখানে ঢুকেছে হ্যাঁ সেটা তুমি অবশ্যই দেখো তবে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের হাতে এতটা সময় নেই তবে আমার মনে হচ্ছে কি ম্যাডাম দেখো সাধারণত কোনো সন্ত্রাসবাদী দল যদি কোনো বিল্ডিংয়ে বোম প্লান্ট করে তাহলে কিন্তু একই জায়গায় একাধিক বোম প্লান্ট করে না সেটা তখনই কেউ করবে যখন তার প্রথম বোমটা ফাটার উপরে সন্দেহ থাকবে কিন্তু আমি ভাবছি অন্য বিষয় যদি শুধুমাত্র তার বোম প্লান্ট করারই হয় তাহলে সে তো এই বিল্ডিংয়ের যে কোনো জায়গায় করতে পারত এত নাটক করে তিতলিকে টেডিবিয়ারটা দেওয়ার কি খুব দরকার ছিল আই গেস ছিল না আর খুব সম্ভবত মল্লিকা দি এই বিষয়টা জানতে পেরে গেছিল আর তাই সেই স্যান্টা ক্লস মল্লিকা দিকেও খুন করে ম্যাডাম আপনি কি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে সেই সান্তা ক্লসই বোমটা রেখে গেছে দেখো আপাতত তো সেই রকমই মনে হচ্ছে কিন্তু তুমি আমাকে এটা বলো তুমি কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত নও দেখুন ম্যাডাম একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না যদি ধরে নি কোনো আততাই সান্তা ক্লসে যে এই বিল্ডিংয়ের সকল বাচ্চাদের টেডি বিয়ার দিয়ে গেছে অপরাজিতা উনি সনাতন সেন এই বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার আর এই এনে এটা বিল্ডিংয়ের সেই সব ঘরগুলোর লিস্ট যেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এ ওয়ানে মিস্টার আউজার জমজ ছেলে রনি আর রনাক ফার্স্ট ফ্লোরে বি টুতে মিস্টার গোমসের ছেলে জনি আর সেকেন্ড ফ্লোরে সি সিক্সে তিতলির ক্লাসমেট অনিক আর এই ফ্লোরে তিতলি আর ডি ফাইভে মিস্টার রেহমানের মেয়ে রুহিনা তোর ফ্ল্যাট নাম্বার ডি সিক্স অদিতি তুমি দুটো ব্যাপারে খোঁজ নাও তো প্রথমত স্যান্টা ক্লস কি এই বিল্ডিংয়ের সব বাচ্চাদেরকে টেডি বিয়ার দিয়েছে আর দ্বিতীয়ত স্যান্টা ক্লস যাদের যাদের ঘরে টেডি বিয়ার দিয়ে এসেছে সেই ঘরগুলোতে সে কি সে করে গেল মানে দরজায় নক করে ঢুকলো নাকি তার স্লেজ গাড়িতে চেপে ব্যালকানি দিয়ে ঢুকলো অদিতে চলে যায় ওকে দেওয়া কাজ নিয়ে আর ততক্ষণে বম্ব ডিফিউজিং স্কোয়াডের ইনচার্জ মিস্টার সুধন্য সেনাপতি এসে দাঁড়ান অপরাজিতার সামনে পারস্পরিক অভিবাদন সম্পন্ন করার পরেই অপরাজিতা ওনাকে জিজ্ঞাসা করে মিস্টার সেনাপতি কি স্ট্যাটাস ম্যাডাম ভেরি সরি টু সে এখানে কোনো বোম নেই আমার মনে হয় কেউ সিম্পলি মজা করার জন্য এটা করেছে মিস অদিতি আমাকে যে টেডি বিয়ারটা দিলেন তাতে যেটা ছিল সেটা একটা বোমের বাইরের খোলস মাত্র কিন্তু এক্সাক্টলি এমনভাবে সেটা প্ল্যান করা হয়েছে যেন সেটা একেবারে আসল বোম এমনকি তাদের খুব ছোট একটা চিপ বসিয়ে আর্টিফিশিয়াল মেটালিক সাউন্ডও তৈরি করা হয়েছে ওই টেডি বিয়ারের মধ্যে আসল বোম নেই আই ইউ শিওর না ম্যাডাম নেই আই এম টু হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর আপনি আমার ওপর বিশ্বাস করতে পারেন তাও সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স হিসাবে আমি এই বোমের খোলটাকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার মনে হয় কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে 
না হলে কেউ শুধু শুধু মজা করার জন্য এরকম কাজ কেন করবে তাও আবার এত সুপরিকল্পিতভাবে আপনি একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন মিস্টার সেনাপতি একটা জিনিস কিন্তু আমাদের সববার মাথায় রাখতে হবে এখানে কিন্তু একটা ব্রুটালি মার্ডারও হয়ে গেছে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছিল এই বোমের কথাটা জানতে পেরে যাওয়ার জন্যই হয়তো আততাই মল্লিকাদিকে খুন করেছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয় বা ব্যাপারটা এমন কিছু যা আমরা ভাবতেই পারছি না আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ম্যাডাম যদি ধরেও নি কোনো আততাই এই কাজ করেছে তাহলে পরের প্রশ্ন হবে কেন মানে আততাই কাজটা কেন করল অপরাজিতা দেখতে পায় বাইরের শ্রেণীর ঘর থেকে অদিতি ওর দিকে এগিয়ে আসছে একটু দাঁড়ান মিস্টার সেনাপতি আমি অদিতিকে কয়েকটা ইনফরমেশন আনতে বলেছিলাম আমার ধারণা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে এই ইনফরমেশনগুলো কাজে লাগবে না হলে আমরা কেসটা ঠিকমতো বুঝতে পারব না কথাটা বলার সাথে সাথেই অদিতি বলে ম্যাডাম আমি আপনার কথা মতো সমস্ত খবর নিয়ে এসেছি প্রথম কথা সান্তা ক্লাস সেজে যে লোকটি এসেছিল সে এই বিল্ডিংয়ের সমস্ত বাচ্চাকে উপহার দেয়নি দিয়েছে শুধুমাত্র তিতলিকে আর তিতলির বন্ধু অনেককে আর খুব কাকতালীয় হলেও দুজনের ঘরেই সান্তা ক্লস এসেছিল ওর স্লেজ গাড়ি চেপে রিমার ফ্ল্যাটটা থার্ড ফ্লোরের ডি সিক্স আর অনেকদের ফ্ল্যাটটা ঠিক তার নিচে মানে সেকেন্ড ফ্লোরে সি সিক্স তার মানে ঠিক ওপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট আর দুটো ফ্ল্যাটের ব্যালকানি দুটো ঠিক ওপরে ওপরে তার মানে স্যান্টা ক্লজের ওর স্লেজ গাড়িটা রাখতে খুব সুবিধা হবে তাই তো আচ্ছা অদিতি আমাকে একটা কথা বলো তো অনেকদের ঘরেতে যখন স্যান্টা ক্লজ এসেছিল তখন ওই ঘরে আর কে কে ছিল অনেকের মা এবং বাবা দুজনেই চাকরি করে আমার সাথে ওদের খুব ভালোই সম্পর্ক বাড়িতে থাকার মধ্যে শুধু বৃদ্ধ দাদু ওদের বাড়িতে যে ভদ্রমহিলা কাজ করেন তিনি রান্না বান্না করে দিয়ে ওই দুপুর বেলার দিকে বাড়ি চলে যান আর ফিরে আসেন আবার সন্ধ্যের দিকে মাঝের এই সময়টা অনেক ওর দাদুর কাছেই থাকে অন্যান্য দিন স্কুল থাকে বলে অসুবিধা হয় না শুধু শনিবারটা স্কুলে হাফ ছুটি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার পরে ওই ঘন্টা খানেক অনেক ওর দাদুর সাথেই কাটায় আজও যখন আমি অফিস থেকে ফিরছিলাম তখন ওর দাদুর হাত ধরে কোথাও একটা বেড়াতে যাচ্ছিল আমার সাথে শিরোতেই দেখা হয় হুম তার মানে তোর ফ্ল্যাটে মল্লিকা দিয়ে একা আর অনেকদের ফ্ল্যাটে ওর বৃদ্ধ দাদু একা থাকেন আর দুই জায়গাতেই দুটো বাচ্চা কি ঠিক বলছি তো আর ঠিক সেই দুটো ফ্ল্যাটেই স্যান্টা ক্লজ উদয় হয় আজ ঠিক বিকেল বেলায় ছেলে দুটোকে দুটো টেডি বিয়ার দিয়ে স্যান্টা ক্লজ হঠাৎই ভ্যানিশ হয়ে গেল অথচ এই বিল্ডিংয়ে আরও বাচ্চা থাকলেও তাদের ঘরে কিন্তু স্যান্টা ক্লজ গেল না ম্যাডাম এই দেখুন অপরাজিতা এতক্ষণ নিজের মনের ভিতর কেসটাকে পরপর সাজিয়ে নিচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই মাঝখানে মিস্টার সেনাপতির গলা শুনে ওর চিন্তায় সাময়িক ছেদ পড়ে তাই মিস্টার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে দেখে উনি হাতে একটা হালকা আকাশি রঙের টেডি বিয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আর টেডি বিয়ারটা দেখে রিমা চিৎকার করে ওঠে এটা তো সেই টেডি বিয়ারটা যেটা সে স্যান্টা ক্লস অনেককে দিয়েছে আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওর হাতে দেখেছিলাম এটা ইয়াস ম্যাডাম এটা সেটাই আর এই দেখুন কথাটা বলেই মিস্টার সেনাপতি সেই টেডি বিয়ারটার মধ্য থেকে একটা অবিকল বোমের মতন দেখতে খেলনা বের করে আনেন ঠিক যেমনটা অপরাজিতা দেখেছিল তিতলির টেডি বিয়ারের মধ্যে খুব ভালো করে হাতে নেড়ে চেড়ে সেটাকে দেখে আবার সেটা মিস্টার সেনাপতির হাতে ফিরিয়ে দেয় অপরাজিতা তারপর কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কিছু একটা চিন্তা করতে থাকে ম্যাডাম আমি এই বিল্ডিংয়ের মেন গেটের সিসিটিভি ফুটে চেক করে দেখেছি বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি এই বিল্ডিংয়ে তিনজন মানুষ এমন এসেছেন যারা এই বিল্ডিংয়ের লোক নয় এদের ভিতরে একজন অনলাইন মার্কেটিংয়ের ডেলিভারি বয় একজন পোস্টম্যান 
আর একজন সেলসম্যান প্রথমের জন ফ্ল্যাটে ঢুকেছেন তিনটে সতেরো মিনিটে আর বের হয়ে গেছেন ঠিক তিনটে বাইশ মিনিটে দ্বিতীয় জন সেই পোস্টম্যান যিনি ফ্ল্যাটে এসেছেন চারটে বত্রিশ মিনিটে আর বের হয়ে গেছেন চারটে বিয়াল্লিশ মিনিটে আর তৃতীয় জন একজন সেলসম্যান যিনি এসেছেন চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে আর ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে গেছেন চারটে আটত্রিশ মিনিটে তুমি যা বলতে চাইছ তা আমি বুঝতে পেরেছি অদিতি এর মানে স্যান্টা ক্লস ফ্ল্যাটের মেন গেট থেকে ঢুকে নেই কেননা মেন গেট থেকে ঢোকার দরকারই নেই সে তো এসেছিল স্লেজ গাড়িতে ব্যালকানিতে তার স্লেজ গাড়িটা রেখে তারপর সে ঘরে ঢুকেছিল ম্যাডাম তাহলে এখন আমাদের কি করণীয় এখনই কিছু নয় অদিতি এখনই কিছু নয় আপাতত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে মল্লিকাদের পোস্টমর্টম রিপোর্টটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তারপর আমাদের যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে তবে এইখান থেকে যাওয়ার আগে আমাদের একবার এই বিল্ডিং এর সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমটায় যেতে হবে আসুন ম্যাডাম আমি একটু আগেই ওখান থেকে আসছি এই শিফটে একটা ছেলে ডিউটিতে আছে নাম পলাশ অল্প বয়সী ছেলে তবে বেশ চালাক চতুর ঠিক আছে চলো এবার এগিয়ে আসেন কেয়ারটেকার সনাতন বাবু এই যে ম্যাডাম আপনি আসুন আমার সঙ্গে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আপনার কেসের ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত ম্যাডাম অপরাজিতা কয়েকবার অস্বস্তি প্রকাশ করলেও শেষে আর কিছু বলে না সেই ভদ্রলোক ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে আর ওদের পেছনে অদিতি আর মিস্টার সেনাপতি এগিয়ে আসেন ওদের পেছন পেছন ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন এক তলায় এই যে ম্যাডাম কন্ট্রোল রুমটা এক তলায় লিফটের ঠিক পাশেই ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখে অদিতি আর অপরাজিতা মুখ টিপে হাসলেও কিছু বলে না ওনার সিঁড়ি দিয়েই দ্রুত নেমে আসে সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমের দিকে ঘরের দরজাটা ঈষদ ভেজানো তবে বাইরে থেকে তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু দেখতে পাওয়া যায় সেটা দেখে ঘরের ভেতরের পরিস্থিতি বুঝে নিতে সময় নেয় না অপরাজিতা ও ঝড়ের বেগে ছুটে যায় সেই ঘরের দিকে কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ পলাশ নামে ছেলেটির দেহটা সিলিং থেকে ঝুলছে গলায় একটা গামছা দিয়ে শক্ত ফাঁস মাথা ছেলেটার মুখটা প্রায় নীল হয়ে আছে অপরাজিতার বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রচণ্ড জোরে গলা টিপে ওকে মেরে ফেলার পর ওর দেহটাকে গামছা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ছেলেটা একটু আগে আমার সাথে কথা বলল খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট হবে কথাটা বলেই অদিতি সিসিটিভি মনিটরের স্ক্রিনটার দিকে গিয়ে রেকর্ডিংটা পিছিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে এই ছেলেটাকে যে খুন করেছে সে নিশ্চিতভাবেই এই পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে গেছে এখনই সিসিটিভি চেক করলে তার হদিস পাওয়া সম্ভব পাগলের মতো মনিটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে অদিতি ছেড়ে দাও অদিতি কোনো লাভ হবে না আমার মন বলছে আততাই এই বিল্ডিং এর মধ্যেই রয়েছে কেননা তুমি এই ছেলেটার কাছে এসেছিলে মিনিট পনেরো আগে আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাইরের কেউ এই বিল্ডিং এ ঢুকে ছেলেটাকে খুন করে তারপরে এখান থেকে পালিয়ে যাবে না না এটা একবারেই অসম্ভব অদিতি কিছু একটা বলতে গেলেও অপরাজিতার চোখের ইঙ্গিত থেকে চুপ করে যায় অদিতি বুঝতে পারে অপরাজিতা নিশ্চিতভাবে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে তাই ওকে সিসিটিভিতে খুঁজতে বারণ করছে ইটস ওকে ম্যাডাম ইউ আর রাইট লোকাল থানার দুজন কনস্টেবলকে পলাশের দেহটা নামিয়ে পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করে অপরাজিতা অদিতি লক্ষ্য করে দেখে সকলের অলক্ষ্যে পলাশের জামা থেকে কিছু একটা জিনিস বার করে অপরাজিতা ওর নিজের বুক পকেটে রাখে আপাতত আর এখানে কোনো কাজ নেই রিমার থেকে বিদায় নিয়ে অপরাজিতা গিয়ে ওর গাড়িতে ওঠে আপাতত ওদের গন্তব্য থানা গাড়িটা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে থানার দিকে অদিতি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকায় অপরাজিতাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেসটার ব্যাপারে কি বুঝছো অদিতি 
দেখুন ম্যাডাম আমার একটা জায়গায় বড্ড খটকা লাগছে যদি আমরা ধরেও নি সান্তা ক্লজের মতন ছদ্মবেশে কেউ একজন সেখানে এসেছিল কিন্তু সে স্লেজ গাড়ি নিয়ে এসেছিল এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না কেন স্যান্টা ক্লজ কি তাহলে তোমার আর আমার মতো চার চাকা গাড়িতে করে আসবে নাকি সে আসলে তার স্লেজ গাড়ি নিয়েই আসবে কিন্তু এখন এইটা বুঝতে হবে যে এই স্লেজ গাড়িটা আসলে কি তার মানে আপনি বিশ্বাস করছেন সত্যিই সান্তা ক্লজ এসেছিল দেখো আদিতি এখনও পর্যন্ত এই কেসটাতে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করার মতো জায়গায় আমি অন্তত নেই তবে হ্যাঁ এটা তোমাকে আমি বলতে পারি যে স্যান্টা ক্লজ তার স্লেজ গাড়িতেই এসেছিল তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখতে তবে লিফটের পাশের সিঁড়ি থেকে রিমাদের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত কয়েকটা কুকুরের পায়ের ছাপ তুমি দেখতে পেতে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে কই আমি খেয়াল করিনি তো কিন্তু যদি সেটা হয়ও দুটো ঘরের লোকের কথা থেকেই কিন্তু বোঝা গেছে সান্তা ক্লজ নাকি ব্যালকনি দিয়ে এসেছিল এটা কি করে সম্ভব ম্যাডাম খুব সম্ভবত এই কুকুরগুলোই স্যান্টা ক্লজের সেই স্লেজ গাড়িটা টেনে এনেছিল কিন্তু কুকুরের পায়ের ছাপ আর স্যান্টা ক্লজের গাড়ি রাখার জায়গা এই দুটো ঠিক একে অপরের উল্টো দিকে এবার এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে স্যান্টা ক্লজ ওর স্লেজ গাড়িটা ফ্ল্যাটের দরজা থেকে ব্যালকানি অবধি কী করে নিয়ে গেল অপরাজিতা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবার পর বলে ওঠে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছ নিচের সিসিটিভি রুমটার পজিশানটা একদম ঠিক বলেছেন ম্যাডাম আমি খেয়াল করে দেখেছি ওই ঘরটাও গ্রাউন্ড ফ্লোরের রিমা ম্যাডামের ঘরের ঠিক নিচে কথাটা বলতে গিয়েই বিদ্যুতের একটা ঝলক খেলে যায় অদিতির মাথায় অদিতি ফার্স্ট ফ্লোরের এ সিক্স রুমে কে থাকে তার সমস্ত ডিটেলস কাল সকাল নটার মধ্যে আমার চাই হারিয়াব ম্যাডাম সেক্ষেত্রে তো আমরা সব থেকে ভালো সনাতনবাবুর সাহায্য নিতে পারতাম উনি তো জানবেন ওনার ফ্ল্যাটে কে কোথায় আছে যদি সেটাই করার হতো তাহলে কি আমি সনাতনবাবুকে জিজ্ঞাসা করতাম না অদিতি তুমি কিন্তু ভুলে যেও না রহস্যের কিনারায় পৌঁছানোর আগে প্রত্যেকটা লোকই কিন্তু সন্দেহের তালিকাতেই থাকে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আপনার বান্ধবী রিমা দেবী আমরা ওনাকে তো জিজ্ঞাসা করতেই পারতাম না মানে অপরাজিতা এবার আর কোনো উত্তর করে না আর ওর উত্তর না করা থেকেই অদিতি বুঝতে পারে ও কি ভুল বলেছে কথাটা সত্যি রহস্যের কিনারায় পৌঁছবার আগে কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না এই কথাটা তো সত্যি এখনও পর্যন্ত রিমা দেবী যা যা বলেছেন সেগুলো যে সব ধ্রুব সত্য এরকম কোনো প্রমাণ তো ওদের হাতে নেই অপরাজিতা থানায় নেমে গেলে অদিতি এগিয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় বসাক বাবুর বাড়ির দিকে ভদ্রলোক এই এলাকার জমিজমার দালালির কাজ করেন এর আগেও বেশ কয়েকটা কাজে উনি অপরাজিতাদের সাহায্য করেছেন স্থানীয় সরকারি দপ্তরে ওনার অনেক পরিচিতি আছে সুকুমার সরণীর গলি দিয়ে ঢুকে একটা বাড়ি ছেড়ে মৃত্যুঞ্জয় বাবুর একটা ছোট্ট অফিস ঘর আধুনিকতার ছোঁয়া সেই অফিসের নাম মাত্র নেই কিছু পুরনো কাঠের আসবাবপত্র আর অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্তূপ তবে ওনার মতে সব কাগজই নাকি কোনো না কোনো দিন কাজে লাগতে পারে তাই কোনো দিন কোনো কাগজ উনি ফেলে দেননি ভদ্রলোক এখনও কম্পিউটারের ব্যবহার শিখে উঠতে পারেননি তাই ওনার যাবতীয় কাজকর্ম খাতায় লিখেই চলে তবে হ্যাঁ ভগবান ওনাকে প্রাণ ভরে যেটা দিয়েছেন সেটা হলো স্মৃতিশক্তি মোটামুটি দশ পনেরো বছর আগেও উনি যাদের কেস করেছেন তাদের নারী নক্ষত্র ওনার মুখস্ত অদিতি ওনার অফিস ঘরে ঢুকতেই এক গাল হেসে এগিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আরে ম্যাডাম আসুন 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 নমস্কার আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করে আছি আহা কি সৌভাগ্য আমার 
আমার মতো তুচ্ছ মানুষের জন্য আপনি অপেক্ষা করে আছেন এ কি ভাবা যায় হুম রসিকতা করছেন তো এই আপনাদের এক বদভ্যাস কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস হয় না নাহলে দেখুন না আমার তো আজকে বিবাহ বার্ষিকী বউ এই নিয়ে ফোন করে করে মাথা খারাপ করে দিল তবু আমি আমার অফিস বন্ধ করে বাড়ি যাইনি জিজ্ঞেস করুন কেন বলেই ফেলুন মৃত্যুঞ্জয় বাবু আমি যদি জিজ্ঞাসা নাও করি আপনি কি আর তাতে থেমে থাকবেন তা যা বলেছেন হাজার হোক বউয়ের লাতি ঝামটা খেয়েও নিজের ছাপ্পান্নতম বিবাহ বার্ষিকীর দিনে এই যে দোকান খুলে বসে আছি সে তো হা আপনারই জন্য তাহলে আপনাকে আসল কথাটা না বললে কি হবে আর ভূমিতার দরকার নেই মৃত্যুঞ্জয় বাবু কাল সকালে অফিস খুললে আপনার টাকা আপনি পেয়ে যাবেন এখন ম্যাডাম আমায় পাঠালেন একটা দরকারি ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য এই যে আপনি বলে দিলেন আর আমার কোনো চিন্তা নেই আমি জানি আমার টাকা ঠিক কাল সকালে পৌঁছে যাবে এনিন এনিন আমি লিস্ট করে রেখেছি লিস্ট কিসের লিস্ট আরে দেখুনই না পাতা উল্টিয়ে আপনার কাজের জিনিসই রেখেছি অনুপমা অ্যাপার্টমেন্টে একটা ফ্ল্যাট এখনো বিক্রি হয়নি তাই সেগুলো ছেড়ে বাকি সব কটা ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন কার কার নামে হয়েছে তার লিস্ট আমি করে রেখেছি এবার বলুন আর আপনার কি প্রয়োজন মৃত্যুঞ্জয় বাবুর দেওয়ার লিস্ট হাতে নিয়ে হেসে ফেলে অতিথি সত্যি এই ভদ্রলোকের নেটওয়ার্ক কোনো অংশে ইন্টেলিজেন্সের থেকে কম নয় শুধু পেটে একাডেমিক বিদ্যা না থাকার কারণে ভদ্রলোক দুধে গোয়েন্দা আর হয়ে উঠতে পারেনি যদি সেটা হতে পারতেন তাহলে বোধ হয় ক্রাইম ব্রাঞ্চের অর্ধেক কাজ ইনি এনার নেটওয়ার্ক খাটি করে ফেলতে পারতেন যাক বাবা আপনার মুখে হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি এটার জন্যই এসেছিলেন আমি তো খুব টেনশানে ছিলাম ভুলভাল তথ্য জোগাড় করে রাখছি না তো আবার সত্যি মৃত্যুঞ্জয় বাবু আপনার জবাব নেই সত্যি বলতে কি আমি সঠিক এই তথ্যটা পেতেই এখানে এসেছিলাম বাহ বাহ বেশ বেশ মা কালীর আশীর্বাদে এবারও আপনাদের উপকারে লাগতে পারলাম ভেবে বড়ই ভালো লাগছে তবে একটা ব্যাপার ওই ফ্ল্যাটের আমি বুঝতে পারি না কি ব্যাপার বলুন দেখি আজকের মার্ডার হওয়ার পর থেকে আমাকে তো এখন বার কয়েক ওই অনুপমা অ্যাপার্টমেন্টে যাতায়াত করতে হবে আমি না হয় বোঝার চেষ্টা করব এই তো এই তো আবার আবার আপনি মজা করছেন এই জন্যই না পুলিশের লোককে আগ বাড়িয়ে কিচ্ছু বলতে নেই হুম আহা রাগ করছেন কেন বলুনই না আপনি তো প্রতিবার আমাদের সাহায্যই করেন আমরা ফ্ল্যাট বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে কোনো ফ্ল্যাটে সব থেকে বেশি ডিমান্ড থাকে ফার্স্ট ফ্লোরের ঘরগুলোর অথচ এই অনুপমা অ্যাপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে এখন একটা ঘর আছে যেটা কিন্তু কেউ কেনেনি অথচ তিন তলার চার তলার সব ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে এর কোনো কারণ আমি কখনো বুঝতে পারিনি আমি দুজন কাস্টমারকে ওই ফ্ল্যাটটার জন্য নিয়েও গেছিলাম তাদের বেশ পছন্দ হলো কিন্তু তারপর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওনারা ওনাদের বুকিং ক্যান্সেল করে দেন বলুন দেখি এমন বিয়াক্কেলে কাজ কেউ করে হুম আমার তো কমিশনটা ঝাড় গেল আর সেই ফ্ল্যাটটা এ সিক্স তাই তো মৃত্যুঞ্জয়বাবু বোকার মতন অদিতির দিকে তাকিয়ে থাকেন ফ্ল্যাটের নাম্বারটা ওনার মনে নেই তবে অদিতি যতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ফ্ল্যাটের নাম্বারটা বলল তাতে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বেশ ধোঁয়াশায় পড়ে যান তার মানে ওই ফ্ল্যাটটাতে যে সত্যি কোনো রহস্য আছে সেটা পুলিশও আন্দাজ করছে এক ঝটকায় হাত থেকে লিস্টটা নিয়ে মিলিয়ে দেখেই বলেন এই তো ঠিক ধরেছেন এ সিক্স কি ব্যাপার বলুন তো হ্যাঁ ওই ফ্ল্যাটটা কোনো ভৌতিক কিছু আছে নাকি মানে ধরুন কোনো ভূত পিসাজ চিন্তা করবেন না মৃত্যুঞ্জয় বাবু ভূত আছে কি না জানি না তবে আমাদের প্রাথমিক সন্দেহ সেখানে যে বা যারা আছে তারা ভূত বা পিসাচের থেকে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর নয় হ্যাঁ 
বলেন কি ম্যাডাম খুব বাঁচান বেঁচে গেছি শেষমেশ ওই ফ্ল্যাটের দালালি করতে গিয়ে প্রাণটাই দিতে হতো রে হরি বাবা অদিতি আর কথা বাড়ায় না ফিরে আসে থানায় আর ও আসতেই অপরাজিতা ওর নাম ধরে ডাকে এসো অদিতি দেখো তো সান্টা ক্লজের এই রহস্য তুমি উদ্ধার করতে পারো কি না আপনি কি বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না দেখো অদিতি আমরা প্রথম থেকেই ভেবে আসছি সান্টা ক্লজ এসে মল্লিকাদিকে খুন করেছে সান্টা ক্লজই এসে অনেককে আর তিতলিকে টেডি বিয়ার দিয়ে গেছে আবার দুটো টেডি বিয়ারে নকল খেলনা বোমো রেখে গেছে কিন্তু একটা ব্যাপার বলো তো কেউ এত কিছু কেন করবে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না ম্যাডাম ঠিক আছে একটা কাজ করা যাক তুমি আজ রাত ঠিক বারোটার সময় তৈরি হয়ে থেকো আমাদের বেরোতে হবে আর তখনই আমি তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেব আমরা কোথায় যাব ম্যাডাম আপাতত কোনো কথার উত্তর করে না অপরাজিতা ওর শক্ত হয়ে যাওয়া চোয়াল দেখেই অদিতি বুঝতে পারে অপরাজিতার মনের ভিতরে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে আর কোনো একটা অ্যাকশনের কথাই পরিকল্পনা করছেন তাই তখনকার মতন ওনাকে বিরক্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অতিথি রাত্রি বারোটার আশেপাশে একটা কালো গাড়ি এসে থামে অনুপমা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে তার থেকে নেমে আসে একজন সন্ডা মার্কা লোক গায়ে টাইট টি শার্ট রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের থেকে একটু আড়াল করে গাড়িটা রেখে লোকটা সোজা এগিয়ে যায় এন্ট্রান্স গেটের দিকে টর্চ জ্বালিয়ে নিভিয়ে একতলার এ সিক্সের দিকে পরপর তিনবার সংকেত দেয় সেই লোকটা তারপর ওই ঘরে জানলা দিয়ে ঠিক একই রকম টর্চের আলোর সংকেত দেখতে পাওয়া যায় এর অর্থ ওখানেও কেউ একজন আছে অথচ ফ্ল্যাট বাড়ির অফিসিয়াল রেকর্ড বলছে ওই এ সিক্স এখনও বিক্রি হয়নি তালা বন্ধ পড়ে রয়েছে ম্যাডাম আমরা কি এই লোকটাকে চেজ করব একদম না এর বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই কিন্তু এই কথাটা আমি নিশ্চিত যে রাতের অন্ধকারে লোকটা কোনো শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেনি আর তাই সবার প্রথম এর এখানে আসার আসল কারণটা আমাদের জানতে হবে আর ওই ফ্ল্যাট ওখানে কে আছে সেটাও তো আমাদের জানা দরকার অবশ্যই দরকার আর আমার সন্দেহ যদি ভুল না হয় তাহলে এই লোকটাই সেন্টা ক্লজ যে এই ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে থেকে কিছু একটা অপকর্ম করছে আর খুব সম্ভবত এই সেন্টার নিজেকে লুকিয়ে রাখার একটা মাধ্যম হল টেডিবিয়ার কয়েক মুহূর্তের ভিতর দরজায় এসে দাঁড়ায় একজন ভদ্রলোক বেশ দীর্ঘ দেহি কিন্তু আপাতমস্ত কালো কাপড়ে ঢাকা এসে দাঁড়ায় পেটের পাঁচিলের ধারের একদম অন্ধকার একটা জায়গায় মেন গেট থেকে প্রায় ফুট দশেক দূরে তার মানে এটাই এই লোকগুলোর যাতায়াতের করিডোর খুব সাবধানে সেই লোকটা তিনটি টেডিবিয়ার কোলে করে নিয়ে এসে তুলে দেয় সেই কালো অ্যাম্বাসাডারের গাড়িটার পেছনে তারপর সেই লোক দুজনের মধ্যে সাংকেতিক পদ্ধতিতে কোন একটা কথা হয় আর লোকটি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ম্যাডাম ওরা কি করছে আর ওই লোকটা কে সান্টা ক্লজ আরও মিনিট খানে অপেক্ষা করার পর অপরাজিতা আর অদিতি এগিয়ে আসে পাঁচিলের সেই ভাঙা অংশটার দিকে অত্যন্ত ধীর পায়ে সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে আসতে থাকে অপরাজিতা ওর পেছনে অদিতি একটু বাইরের দিকে ঘুরে সেই রাস্তাটা এগিয়ে যায় পশ্চিমের দিকে সামনে একটা খোলা চত্বর সকালে ওরা দেখেছে এই দিকে এই বিল্ডিংয়ের প্রতিতলার পশ্চিম দিকের খোলা ব্যালকানি আর তার ঠিক পাশ দিয়ে 
দেওয়াল ঘেঁষে উপরের দিকে উঠে গেছে একটা সর্বিল লোহার সিঁড়ি কিন্তু সেই সিঁড়িটা এমনভাবে দেওয়ালের খাঁজে বসানো যে ওপরের ব্যালকনি থেকে কিছুতেই সেটা দেখা সম্ভব নয় কি অদিদি বুঝতে পারছ স্যান্টা ক্লজের স্লেজ গাড়িটার রহস্যটা কি যা দিয়ে সে সরাসরি তিতলি আর অনিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সরাসরি ব্যালকানি দিয়ে ম্যাডাম তাহলে আমরা তো এখনই একতলার এ সিক্সে গিয়ে কালপিটটাকে অ্যারেস্ট করতে পারি হ্যাঁ সেটা তুমি পারো কিন্তু আমার সিক্স সেন্স বলছে ওই ফ্ল্যাটে এখন আর কেউ নেই ওর আজকের মতো কাজ হয়ে গেছে তাই এই মুহূর্তে সে আর স্যান্টা ক্লস নয় তোমার আর আমার মতোই সাধারণ মানুষ জানো তো অদিতি সিংহকে ধরতে গেলে না সিংহের গুহায় শিকার করতে হয় তাই এইবার আমাদের সিংহের গুহায় ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে আপনি বলছেন সিংহ কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোনো বিকৃত মনস্ক পাগলের কাজ যে বাচ্চাদের টেডি বিয়ার আর বোম্বের খোলস নিয়ে খেলছে অথচ কিছুই করতে পারছে না হুম তবে আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে লোকটা ভয়ঙ্কর বুদ্ধি ধারণ করে সেই জন্যই সে বেছে নিয়েছে এমন একটা অস্ত্র যা দিয়ে শিশুদেরকে সহজেই বোকা বানানো যায় কিন্তু এখন দেখার বিষয় একটাই শিশুদেরকে টোপ দিয়ে বোকা বানিয়ে এই সিংহ কি শিকার করতে চায় ম্যাডাম একটা কথা বলুন তো সিংহের কে শিকার ধরার জন্য টোপ দেওয়ার দরকার পরে পরে অদিতি পরে সিংহ যখন কোনো কারণে শিকারকে ছুটে ধরতে পারে না হয়তো বা তার বার্ধক্যের কারণে নয়তো তার শরীরে আগে থেকেই তৈরি হওয়া কোনো আঘাতের কারণে তখন তারও ছলনার প্রয়োজন হয় চন্দননগর স্টেশনে ট্রেনে এসে পৌঁছয় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাইরে অল্প অল্প কুয়াশা শীত চলে গেলেও হালকা একটা ছাপ এখনও রেখে গেছে ট্রেন থেকে নেমে আসে দুজন মাঝ বয়সী তরুণী একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে তারা উঠে বসে গন্তব্য চন্দননগরের বসপুকুর থার স্টেশন থেকে দূরত্ব কিলোমিটার তেরেক যেহেতু ঠান্ডার দিন তাই রিক্সা চালক পঞ্চাশ টাকার কমে যেতে রাজি হয় না সামান্য দরদস্তুর করে ওই মহিলা দুজন রিক্সা চালককে রাজি করায় চল্লিশ টাকায় সামান্য কথা কাটাকাটি হলেও এই শীতের রাতে আর সেই রকম ভাড়া পাওয়া যাবে না ভেবে রিক্সা চালকও রাজি হয়ে যায় মিনিট কুড়ির মধ্যে ওরা বসপুকুর ধার মোড়ে পৌঁছে গেলে সেখান থেকে ওদের গন্তব্যের নির্দিষ্ট বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগে না সন্তোষ মল্লিক লেনে ঢুকেই দুটো বাড়ি ছেড়ে ডান দিকের বড় হলুদ রঙের বাড়িটা ওদের গন্তব্য অথচ ইন্টেলিজেন্স থেকে সেই রকমই ওদের বলে দেওয়া হয়েছে বেশ পুরনো দিনের পলেস তারা খসে একটা বাড়ি দরজায় ন করতেই ভেতর থেকে বেশ বৃদ্ধ একজনের গলার শব্দ পাওয়া যায় আসছি বেশ কিছুক্ষণ পর একজন এসে দরজা খোলেন তবে তার দরজা খোলার গতিবেগ থেকেই বোঝা যায় মানুষটা বেশ বৃদ্ধ এবং স্লথ গতির দরজা খুলে উনি জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আগন্তুক সেই ভদ্র মহিলাদের দিকে নমস্কার স্যার আমাদের চিনতে পারছেন না আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না স্যার আপনি আমাদের চিনতে পারছেন না স্যার আমরা দুর্গাপুর থেকে আসছি আর বলতে পারেন আপনার কাছে আসার আমাদের একটা বিশেষ কারণ আছে দুর্গাপুর হ্যাঁ স্যার দুর্গাপুর থেকে আমি হিস্ট্রিতে পিএইচডি করছি আমার নাম বনলতা সেন আর ও আমার বোন কাবেরি যদিও দরকারটা আপনার সঙ্গে মূলত আমারই তাও আমি ওকে বললাম আমার সঙ্গে আসতে কয়েকটা দিন একটু বেড়ানো তো হবে সে না হয় বুঝলাম কিন্তু আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন সেটাই তো আমার কাছে পরিষ্কার হলো না স্যার আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম দুর্গাপুরের ওপরে বিভিন্ন পুরনো দিনের তথ্য সংগ্রহ করতে দেখুন দুর্গাপুরের নাম যখন থেকে লোকজন জানে 
সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের পরের যুগ কিন্তু এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার আগে আজ যেখানে দুর্গাপুর সেই জায়গাটা কেমন ছিল সেটাই জানা আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আমি তো দুর্গাপুর শহর সেরে চলে এসেছি তা বহুদিন হয়ে গেল আমি আরে ব্যাপারে আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি পারবেন স্যার আপনি পারবেন আমি জানি দুর্গাপুর শহর এবং তার পূর্ববর্তী সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে প্রফেসর পরিমল ব্যানার্জির থেকে ভালো আর কেউ জানে না আপনি দীর্ঘ দিন এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাই আমার অনুরোধ স্যার আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন স্যার দেখুন সে সব বহুদিন আগেকার কথা এখন আমার সে সব সঠিকভাবে মনেও নেই আমি আপনাদের সেভাবে কোনো সাহায্য হয়তো করতে পারব না আর তাছাড়া আমার তো বয়স হয়েছে বুড়ো বুড়ি কোনো মতেই এই বাড়িতে মাথা গুজে পড়ে আসি এখন আমাদের সন্তান আমাদের দেখভাল করে ওই কলকাতায়ও থাকে আপনাদের কোনো রকম সাহায্য করতে গেলে আমাকে একবার ওর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে তা বেশ তো আপনি ওনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন আমি ওনার সঙ্গে কথা বলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলছি কিন্তু স্যার আপনার কাছে একটা অনুরোধ আপনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না দয়া করে স্যার অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি আপনি যদি আমাদের ফিরিয়ে দেন তবে আমার রিসার্চের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে স্যার দেখুন আমি জানি না আমি আপনাদের কতটা সাহায্য করতে পারব তবে ওই আপনারা একবার আমার সেলের সঙ্গে কথা বলুন ও যদি বলে তবে আমি আমার সাধ্য মতো আপনাকে সাহায্য করতে পারি তবে বুঝতে পারছেন তো ও যদি রাজি না হয় তবে কিন্তু আমার কিছু আর করার নেই আসলে এইখানে বেশি মানুষের আসা যাওয়া আমার ছেলে একদমই পছন্দ করে না এই দিনকাল তো ভালো নয় কে কি মতলবে ঘুরছে কে বলতে পারে বলুন ঠিক আছে স্যার আপনি আমাকে আপনার ছেলের ফোন নাম্বারটা দিন আমি ওনার সঙ্গে কথা বলে আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে বলছি তাহলে হবে তো হ্যাঁ দেখুন ও যা ভালো মনে করে কথাটা বলে সে বৃদ্ধ পরিমলবাবু ওনার ক্ষীণ গলায় বাড়ির ভেতরে কারোর উদ্দেশ্যে বলেন কই গো শুনছ একবার খোকার ফোন নাম্বারটা এনাদের দাও তো আমার তো বয়স হয়েছে তাছাড়া চোখেও ভালো দেখি না দেখো ইয়ে খাটের কাছে ছোট খাতাটায় লেখা আছে দেখছি একটু দাঁড়াও আমি বাপু তোমার মতো ধরফর করে কাজ করতে পারবো না একটু সময় আমাকে দিতে হবে কথাটা বলার একটু পরে বাড়ির ভিতর থেকে একজন অতি বয়স্কা ভদ্র মহিলা বের হয়ে আসেন বয়সের ভারে প্রায় নুইয়ে পড়েছেন হাত পা থরথর করে কাঁপছে ওনার সেই অবস্থাতেই একটা ছোট খাতা উনি বাড়িয়ে ধরেন অপরাজিতার দিকে দেখো তো মা এইখানেই তুমি ওর ফোন নাম্বারটা পাবে খোকা বলে লেখা আছে এখন তো বয়স হয়ে গেছে তাই ফোন নম্বর আর মনে থাকে না তাই খোকাই শেষবার যখন এসেছিল তখন লিখে দিয়ে গেছে খুব দরকার কিছু পড়লে আমরা ফোন করি কাউকে বলি নম্বরটা ধরে দেয় না হলে ওই মাঝে মাঝে ফোন করে আমাদের খবর নেয় আচ্ছা মাসিমা কোনো চিন্তা নেই আমি ওনাকে ফোন করে কথা বলছি আচ্ছা ওনার নামটা কি তুই নাকি তুই নাকি বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট খাতার পাতা থেকে ফোন নম্বরটা টুকে নেয় অদিতি আর কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানিয়ে দেয় নাম্বারটা লোকেশান ট্র্যাক করার জন্য আর তারপর কন্ট্রোল রুমের ওদের চেনা নাম্বারে ফোন করে অপরাজিতা তখন আরেকটা অন্য ফোন এসে যাওয়ায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলতে থাকে 
একসাথে দুটো ফোন করাটাই ভীষণ জরুরি হ্যাঁ স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনার সাহায্য আমরা কোনো দিনও ভুলতে পারব না দাঁড়ান স্যার আমি একবার পরিমলবাবুকে ফোনটা দিচ্ছি আপনি দয়া করে একটু ওনাকে বলে দিন পরিমলবাবু ফোন ধরে ফোনের ওপারে শুনতে পান ওনাদের ছেলে পিনাকির কণ্ঠ হ্যাঁ বাবা তুমি ওনাদের যতটা পারো হেল্প করো এই ভদ্রমহিলা সত্যিই রিসার্চ করছেন আমার তো ওনার কথা শুনে কখনোই মনে হলো না যে উনি মিথ্যা কথা বলছেন দেখো তোমরা দুর্গাপুরের এত পুরনো মানুষ তোমরা যদি মানুষকে হেল্প না করবে তাহলে আর কে করবে বলো না না বাবা সে তো ঠিকই তবে যদি তুই রাগ করিস তাই আমি ওনাদের বললাম আর আমি তো জানি তুই কেমন মানুষ তাও কোনো ব্যাপার না বাবা তুমি ওনাদেরকে সাহায্য করো আর আজ তো বেশ রাত হয়ে গেছে সেরকম বুঝলে ওনাদেরকে আজ রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যেতে বলো ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে তাই হবে আমি ওনাদের সেই মতোই বলেছি আমাদের পাশের যে ঘরটায় তুই থাকিস সেইখানে মাকে বলেছি ওনাদের রাতের বিছানা করে দিতে তুই সাবধানে থাকিস কিন্তু বাবা আর একদম চিন্তা করিস না আমরা সবাই অনেক ভালো আছি বাবা ফোনটা কেটে দেয় অদিতি আর অপরাজিতার দিকে চোখের ইশারা করে জানিয়ে দেয় কাজ হয়ে গেছে ভদ্রলোক কোনো রকম সন্দেহ করেননি ওদের কন্ট্রোল রুম থেকে যে ভদ্রলোক ফোন ধরেছিলেন তাকে উনি ওনার ছেলে পি নাকি ভেবে নিয়েছেন এবার অপরাজিতা ওর ফোন শেষ করে এলেই হল হ্যাঁ রে রিমা তোরা সবাই ঠিক আছিস তো মানে আজ সারাদিন আর কোনো উপদ্রব হয়নি তো দিনটা রবিবার তাই রিমার অফিস ছুটিই ছিল ও সারাদিন তিতলির সঙ্গে সময় কাটিয়েছে আর ছোট্ট মেয়ে তিতলিও সেই মানসিক বিপর্যয়টা একটু একটু করে কাটিয়ে উঠছে কিন্তু ওর মৌলমাসির অভাবটা ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে না রে আজ সবই ঠিক আছে তিতলি সারাদিন আমার কাছেই আছে তবে জানিস তো ওর মল্লিকা মাসির অভাবটা ভীষণভাবে ফিল করছে রে বারবার ওনার কথাই বলছে হ্যাঁ রিমা পিনাকিদা আজকে বাড়িতে এসেছেন তো না রে আর বলিস না আজ সকালে ফোন করে বলে ফোনার ওপার থেকে রিমা জানায় যে পিনাকি আজ বাড়ি ফিরতে পারেনি ওর অফিসে কিছু একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় ওর ফেরা হয়নি ও বলেছে একেবারে সামনের সপ্তাহে ফিরবে কথায় কথায় রিমার থেকে পিনাকির ফোন নম্বরটা নিয়ে নেয় অপরাজিতা তারপর টুকটাক কিছু কথা বলে ফোনটা কেটে দেয় কারণ ও জানে ওর কাজ হয়ে গেছে তখনই রিমার স্বামী পিনাকির ফোন নম্বরটাও অদিতিকে দিয়ে দেয় অপরাজিতা ম্যাডাম আমাকে একটা কথা বলবেন তুমি কি বলতে চাও আমি জানি অদিতি আজ সারা দিন আমি এই কেসটার ব্যাপারে যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি সেটাই তোমাকে বলছি কলকাতা থেকে একটা চক্র ভীষণভাবে সক্রিয় যাদের অ্যাক্টিভিটি এতটাই ভয়ঙ্কর তুমি ভাবতেও পারবে না আর এদের মূল পাণ্ডার নাম পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটি পাঁচ পাঁচটি ভাষা অনর্গল বলতে পারে দুই তিনটে দেশের পাসপোর্ট লোকটির কাছে রয়েছে এইবার বলি লোকটির উপর আমাদের সন্দেহ কেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের কাছে খবর আছে এই চক্রটা ছোট ছোট বাচ্চাদের পাচার করার জন্য একটা অদ্ভুত পদ্ধতির সাহায্য নেয় আর সেটা হলো টেডি বিয়ার বাচ্চাগুলোকে কোনো ঘুম পাড়ানোর ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় আর তারপর তাদেরকে বড় বড় টেডি বিয়ারের মধ্যে ভরে পাচার করে দেওয়া হয় সীমান্ত পার করে বিদেশে এদের যাতায়াতের পথ কলকাতা থেকে এই ডক শহর চন্দননগর আর সেইখান থেকে জলপথে এরা পৌঁছে যায় আন্দামানের কোনো নির্জন দ্বীপে তারপর সীমান্ত পার হয়ে বিদেশে আর এরা পুলিশের ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই থাকে না কয়েকদিন আগে আমি এই রকমই একটা গাড়িকে চেস করে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম আর তিতলির হাতে সান্টা ক্লজের দেওয়া ওই টেডি বিয়ারটা দেখেই আমার মনে হয় এটা এই চক্রেরই কাজ সাংঘাতিক কিন্তু ম্যাডাম একটা ব্যাপার আমার ক্লিয়ার হলো না 
এই পুতুলের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে পাচার করতে গেলে তাদের তো শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে আর তার জন্যেই একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তিতলি আর অনেকের কাছে যেই টেডিবিয়ারগুলো ছিল তাহলে দেখতে পেতে ওইগুলোর পিঠে একটা আলাদা ব্যাগের মতো ব্যবস্থা করা রয়েছে খুব সম্ভবত সেইখানেই কোনো ছোট অক্সিজেন ট্যাঙ্ক রাখা হয় যাতে করে ওই বাচ্চাগুলোর শ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা না হয় তবে আমার মনে হয় এই টেডি বিয়ারটা ওদের লাগে কলকাতা থেকে চন্দননগরে পৌঁছাতে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে খুব ভালো কাজ করে এই টেডি বিয়ারগুলো তারপর আর এগুলোর কোনো দরকার পড়ে না তবে আমি এই কেসটার ব্যাপারে আগে থাকতে আন্দাজ করিনি জানো তো রিমার ফ্ল্যাটে গিয়ে তিতলি আর অনিকের কাছে টেডি বিয়ার দুটো দেখেই আমি দুটো কেসের মধ্যে যোগ সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি আর আপনার ধারণা এই পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে এই চক্রান্তের পান্ডা তাই তো পান্ডা না সামান্য বোরে সেটা আমি এখনো জানি না আর সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতেই আমাদের এখানে আসা তবে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এই নামটা আমাদের জানিয়েছে আর চন্দননগর থানায় ওনার নামে এর আগেও অভিযোগ রয়েছে কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন এখানে কি আছে পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখানে নেই এখানে ওনার বৃদ্ধ বাবা মা থাকেন সেটা আজ রাতেই বুঝতে পারবে আগে আমাদের ওই লোকটার ব্যাপারে সব খবর নিতে হবে এই তিনজন পিনাকি একই লোক কিনা সেটা আগে আমাদের জানতে হবে তবে আমাদের হাতে কিন্তু সময় খুবই কম পরিমল বাবুর ছেলে পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আসার কথা জানতে পারার আগেই আমাদের এখানকার কাজ মিটিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের হাতে সময় শুধুমাত্র আজ রাতটা আশা করি তুমি জানো অদিতি তোমাকে কি করতে হবে ওকে ম্যাডাম আপনি রাতে পরিমাণবাবুকে ব্যস্ত রাখুন আপনার দুর্গাপুরের ইতিহাস নিয়ে আর আমি এদিকে যা করার করে নেব অপরাজিতা এগিয়ে যায় পরিমলবাবুর ঘরের দিকে আর অদিতি সামান্য মাথা যন্ত্রণার অজুহাত দিয়ে রয়ে যায় পিনাকি বাবুর ঘরে পরিকল্পনা এই রকম অপরাজিতা পরিমলবাবু আর ওনার স্ত্রীকে কথার মাধ্যমে আটকে রাখবে আর অদিতি এদিকে পিনাকি বাবুর ঘরটা সার্চ করে দেখবে কোথাও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া যায় কি না আর সেই মতোই ঘরের সব কিছু জিনিস উল্টে পাল্টে দেখতে শুরু করে অদিতি টেবিলের উপরে রাখা স্তূপাকৃতি ফাইল ওর কিছু নোটস নেওয়ার খাতা কিশোর বেলায় জল রঙে আঁকা কয়েকটা আর্ট পেপার পুরনো খবরের কাগজ ইত্যাদি সব কিছু খুঁজে পেলেও সেরকম প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজে পায় না অদিতি দেওয়ালে একটা হাতে আঁকা কালী ঠাকুরের ছবি টাঙানো রয়েছে কাগজের ওপরে তুলির টান থেকে অদিতির বুঝতে অসুবিধে হয় না এটা পিনাকির হাতেই আঁকা হয়তো ছোটবেলায় কিন্তু কালী ঠাকুরের ছবিটা দেখে বিদ্যুতের মতো একটা ঝলক খেলে যায় ওর মাথায় কোথাও যেন এই রকম ছবিও আগে দেখেছে খুব চেনা চেনা মনে হয় ছবিটা কিন্তু ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নামিয়ে আনতেই চমকে ওঠে অদিতি ছবিটার পেছনে একটা চার চৌক দরজা প্রায় দু ফুট দৈর্ঘ্য আর দুই ফুট প্রস্থের দরজা দরজার সামনে ওই কালী ঠাকুরের ছবিটা এমনভাবে টাঙানো হয়েছিল যাতে করে কেউ দরজাটার অস্তিত্ব বুঝতে না পারে দরজাটার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে যেতেই অদিতি ঘরে একটা শব্দ শুনতে পায় ওর ঠিক পেছনে কেউ যেন ঠিক ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আর সেই মানুষটার নিঃশ্বাস এসে পড়ে অদিতির ঘাড়ের উপর আর পেছন ঘুরে দেখতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ভারী জিনিস এসে আছড়ে পড়ে অদিতির মাথার উপর মুহূর্তে চোখের সামনেটা ঘোলাটে হয়ে যায় ওর একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে অদিতি পড়ে যায় মাটির উপর তবে যেটুকু আবছা ও চোখে দেখতে পায় তাতেও দেখতে পায় ওর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বা মানুষ সব থেকে অবাক করা ব্যাপার হল ভদ্রলোকের গায়ে স্যান্টা ক্লজের লাল পোশাক আর মাথায় শঙ্কু আকৃতির লাল কাপড়ের টুপি
সেন্সলেস অদিতিকে কোনো মতে একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিকটবর্তী কোনো নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে অপরাজিতা অদিতির মাথার পেছনের অংশটা বেশ গভীরভাবে আহত হয়েছে তার থেকে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে অদিতির এই পরিস্থিতির জন্য অপরাজিতা কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না কারণ এই অপারেশনটাতে ও এসেছিল সম্পূর্ণ আনঅফিসিয়ালভাবে ফলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লোকাল থানাতেও কিছু জানায়নি আর ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে বৃদ্ধ পরিমলবাবু এবং ওনার স্ত্রীকেও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখে অদিতিকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কাছাকাছি কোনো হসপিটালের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে অপরাজিতা তবে ও এতক্ষণে এটা বুঝতে পেরেছে ওর অনুমান এখনো পর্যন্ত সঠিক এই বাড়িতে কিছু একটা রহস্য অবশ্যই আছে এই সব চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠে অদিতির ফোনটা ধরে অপরাজিতা ফোনটা ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে করা হয়েছে হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম আমি ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে বিশাল বলছি আপনি যে দুটো ফোন নাম্বার একটু আগে আমাকে দিয়েছিলেন দুটো ফোনই একই লোকের নামে রেজিস্টার্ড লোকটার নাম পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় আর কারেন্ট লোকেশন আপডেট দিচ্ছে দুটো ফোনের ভেতরে প্রথমটি এখন চন্দনগড় এলাকায় আর দ্বিতীয়টি জামশেদপুরে রয়েছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর কোনো দরকার লাগলে অবশ্যই বলবেন ম্যাডাম অপরাজিতা আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা কেটে দেয় কিন্তু ততক্ষণে অদিতির জ্ঞান খুব ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে চোখ বন্ধ থাকলেও অপরাজিতা বুঝতে পারে ও ওর কথা শুনছে তাই ওর মাথায় আলত করে হাত বলিয়ে দেয় ওকে জিজ্ঞেস করে এখন কেমন লাগছে তোমার অদিতি ম্যাডাম আমরা কোথায় যাচ্ছি নার্সিং হোমে তোমার ফার্স্ট এডের প্রয়োজন অপরাজিতার কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অদিতি বলে ওঠে সান্তা ক্লাস ওই বাড়িতেই আছে ম্যাডাম আমাদের এক্ষুনি ওকে অ্যারেস্ট করতে হবে আমার ফার্স্ট এডের থেকে ওটা বেশি দরকার অপরাজিতা জানে অদিতির দায়িত্ববোধ কতটা ওর নিজের চিকিৎসার থেকে ওর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওই ক্রিমিনালটাকে পাকড়াও করা আর সেটা বুঝে নেওয়ার সাথে সাথেই নির্দেশ দেয় গাড়ি ঘোরানোর বড় জোর মিনিট পনেরো লাগবে ওদের আবার পরিমলবাবুর বাড়িতে ফিরে আসতে মনে মনে একটা কঠিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় অপরাজিতা গরিমাল গরিমাল তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও এই পরিস্থিতিতে আমার আর কিছু করার নেই তুমি প্রস্তুত হও তোমার ভয়ঙ্কর মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তুমি কি বলছো আমলান এসবের মানে কি মানে তো মানে তো একটাই পরিমাল যে কোনোভাবে পুলিশের কাছে তোমার বাড়ির ইনফরমেশন পৌঁছে গেছে আজ দুজন লেডি অফিসার তোমার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে তাই যদি এক্ষুনি তোমাদের নিকেশ করা না যায় তবে পুলিশ তোমাদের থেকে কোনো না কোনো সূত্র ঠেকি পেয়ে যাবে আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের এই মুহূর্তে এখানকার আস্থানা গুটিয়ে পালাতে হবে তুমি কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কিসের আস্তানা তুমি আমার বাড়িতে থেকে কি দুষ্কর্ম করতে যে পুলিশ তার খোঁজ পেতে পারে ভেবে তুমি এত চিন্তিত হয়ে যাচ্ছ এসবের এখন সময় নেই পরিমাল আমার ওপর নির্দেশ আছে দাঁড়াও আমি এক্ষুনি খোকাকে ফোন করে বলছি ও তোমাকে কত শ্রদ্ধা করে নিজের কাকুর মতো আর আর তুমি সেখানে এরকম কাজটি করতে পারলে তোমার খোকা তোমার সোনার চাঁদ খোকা তুমি জানো এই যা কিছু তুমি তোমার চারপাশে দেখছ এই সবের মাথা কে কথাটা বলার সাথে সাথেই অমলান বাপুর হাতে চকচক করে ওঠে একটা লোডেড রিভালভার পরিমল বাপুর দিকে তাক করে তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও পরিমল আমাদের হাতে সময় নেই একেবারে কেন সময় নেই অমলান বাবু মানে আপনার কি কোনো দরকারি কাজ আছে নাকি অমলান বাবু 
অপরাজিতার গলা শোনার সাথে সাথেই চমকে পেছন ঘুরে তাকাতেই ঝলসে ওঠে অপরাজিতার হাতে ধরা রিভলভার আর গুলিটা সরাসরি গিয়ে লাগে অমলান বাবুর হাতে ওনার হাতের থেকে রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে পড়ে দূরে হ্যাঁ অমলান বাবু যেটা বলছিলাম আপনার কিসের এত তারা সেটা বললেন না তো হাজার হোক পরিমল বাবুর তো জানা উচিত ওনার গুণধর বন্ধু আর তার এক সহযোগী মিলে কি ভয়ঙ্কর নোংরা একটা চক্রান্ত রচনা করেছে ওনার বিশ্বাসের উপর ভর করে কথাটা বলার সাথে সাথে ভয়ঙ্কর গর্জন করে অমলান বাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে অপরাজিতার উপর অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় অপরাজিতা নিজেকে সরিয়ে নিলে অমলান বাবু ছিটকে গিয়ে পড়ে সামনের দিকে আর চন্দনগড় থানার ওসিকে অপরাজিতা নির্দেশ দেয় অফিসার আপনি এটাকে আপনার জিপে তুলুন থানায় নিয়ে চলুন এখন তো রাত প্রায় তিনটে ভোরের আলো ফুটলেই আমাদের বেরোতে হবে কাল সকাল বেলা আমাদের আসল কাজ তার আগেই আমাদের কলকাতায় পৌঁছতে হবে আর পরিমল বাবু আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে কলকাতায় ওনার বাড়ি থেকে পুলিশের গাড়ি রওনা দেয় থানার দিকে পেছনের সিটে অমলান বাবুকে পিছমোড়া করে বেঁধে শোয়ানো ঘড়িতে সকাল ঠিক নটা দিনটা সোমবার কিন্তু আর পাঁচটা অফিসের দিনের মতন সে দিনটা নয় রিমা বাড়িতেই আছে অপরাজিতা সকলকে থাকতে পড়েছে আর জামশেদপুর থেকে পিনাকিকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে তাই সেও এসে পৌঁছেছে অনুপমা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে অপরাজিতা এসে সকলের উদ্দেশ্যে বলে আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যেই প্রথমে একটা কথা বলি এই কেসের জন্য যার সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিলে পুরো ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে সে হলো এই কেসের মূল আকর্ষণ স্যান্টা ক্লস কিন্তু আমি তাকে আপনাদের সামনে আনবো না আমি দুজন ছোট্ট সদস্যকে ডেকে নেব আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক আর তিতলি তোমরা একবার এসো তো প্লিজ অপরাজিতার ডাক শুনে তিতলি আর অনেক এগিয়ে আসে আচ্ছা তিতলি তুমি বলো তো স্যান্টা ক্লস তোমার কাছে কি করে এসেছিল দরজা দিয়ে নাকি ব্যালকানি দিয়ে ব্যালকানির ওখানেই তো স্যান্টা ক্লস ওর নিজের স্লেজ গাড়িটা রেখেছিল আচ্ছা তুমি স্যান্টা ক্লসকে ওর স্লেজ গাড়িটা রাখতে নিজে চোখে দেখেছিলে না আমি তো ঘরেই ছিলাম মলু মাসের সাথে কার্টুন দেখছিলাম তাহলে তুমি কি করে জানলে যে স্যান্টা ক্লস ব্যালকানিতে ওর স্লেজ গাড়িটা রেখেছিল না মানে আমি আমি বলছি তোমাকে তোমার বন্ধু অনিক এটা বলেছিল তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ অনিক আমাকে বলেছিল আচ্ছা অনিক তুমি আমাকে বলো তো তুমি কি করে জানলে তোমার বাড়িতেও কি সান্টা ক্লাস সেইভাবেই এসেছিল না মানে আমি তো আমি তো কখনো ও তার মানে তুমি ও সান্টাকে ওইভাবে আসতে দেখনি তুমি এটা জানতে পেরেছিলে তোমার দাদু অমলান বাবুর থেকে উনি গল্প করে তোমাদেরকে মানে তোমাকে আর তিতলিকে এই কথাটা বলেছিল কি তাই তো অনেক আর তিতলি দুজনেই মাথা নিচু করে বসে থাকে আসুন এইবার আপনাদেরকে একটা গল্প বলি ইন্টেলিজেন্সের কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই একটা খবর ছিল কলকাতা থেকে একটা শিশু পাচার চক্র কাজ করছে যারা এখানকার স্কুল থেকে বাচ্চাদের চুরি করে সীমান্ত পার করে বিদেশে পাচার করছে তবে এদের কাজ করার পদ্ধতিটা একটু আলাদা রকমের পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এরা বাচ্চাদেরকে বড় বড় টেডিবিয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে এইখান থেকে সড়ক পথে চন্দননগরে পাঠায় আর সীমান্তবর্তী ডক এলাকা চন্দননগর থেকে রাতের অন্ধকারে তাদের সীমান্ত পার করা হয় রিমা যখন প্রথম আমাকে বলে 
তিতলিকে সানটা একটা টেডি বিয়ার দিয়ে গেছে তখন প্রাথমিকভাবে আমার সন্দেহ না হলেও পুরো ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কিন্তু শেষ অপারেশনে আমরা যে টেডি বিয়ারগুলো উদ্ধার করেছি তার সঙ্গে তিতলির আর অনেকের টেডি বিয়ারের একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে সেটা হলো পিঠের কাছে একটা আলাদা ব্যাগের মতো করা যাতে অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা রাখা হয় আর তার থেকে সরু পাইপ দিয়ে অক্সিজেনটা পৌঁছয় ওই বাচ্চাটার নাক পর্যন্ত এই টেডি বিয়ারগুলোর ফরেন্সিক টেস্ট করে সেটাই আমরা নিশ্চিত হই আর এই বিশেষ টেডি বিয়ারগুলো রাখা হয় এই বিল্ডিংয়েরই এ সিক্স ফ্ল্যাটে আজ সকালেই আমরা প্রায় আটচল্লিশটা এই রকমই টেডি বিয়ার উদ্ধার করেছি ওখান থেকে আমার ধারণা স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক ওর দাদু অম্লানবাবুর সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে কখনো গিয়ে পড়েছিল কি অম্লানবাবু আমি ঠিক বলছি তো অম্লানবাবু মাথা নিচু করে বসেছিলেন উনি জানেন ওনার ষড়যন্ত্র অপরাজিতা ধরে ফেলেছে তাই সহজেই ওনার অপরাধ স্বীকার করে নেন কারণ সেটা ছাড়া ওনার আর কিছু করার ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় অনেক ওই এ সিক্স ফ্ল্যাটে আমাকে দেখে ফেলে টেডি বিয়ার সমেত আর ও ব্যাপারটা তিতলিকে বলেছিল তাই ওদের মনের মধ্যে থেকে ব্যাপারটা দূর করার জন্য আমাকে এই সান্তার টেডি বিয়ার দিয়ে যাওয়ার নাটকটা করতে হয় আর মল্লিকা দিকে খুন সেটা কেন করলেন এবার আর কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে থাকেন অনেকের দাদু অম্লানবাবু আচ্ছা বাকিটা তাহলে আমি বলছি মল্লিকা দেবীর একটা পরিচয় আছে উনি রিমার বাড়ির সব সময়ের পরিচারিকা হলেও উনি যে আগে চন্দননগরে পরিমলবাবুর বাড়িতে ছিলেন সেটা আমরা জানি আর সেই সূত্রটা ভারী অদ্ভুত আর কাকতালীয় পিনাকি বাবুর ছোটবেলার হাতে আঁকা একটা কালী ঠাকুরের ছবি পরে ওখানে খোঁজ নিয়ে সেটা পরিষ্কার হয় অর্থাৎ এটাই আন্দাজ করা হয় যে মল্লিকাদি পিনাকি বাবুর বাড়ির খবর জানতেন তাই চন্দননগরে আমরা সেদিন রেড করে এই গাড়ি আটক করলে এই চক্রটা চন্দননগরের সমস্ত সংযোগ মুছে ফেলতে চায় নইলে এই মল্লিকাদির মাধ্যমেই পুলিশ আপনাদের নাগাল পেয়ে যেতে পারত তাই মল্লিকাদিকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাই তো অম্লানবাবু বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন আমি ওকে ঘুম করিনি সেটা আমি জানি অম্লানবাবু পরিমলবাবু আপনার বন্ধু আর সেই সুবাদে চন্দননগরে ওনার বাড়িতে আপনার যাতায়াত ছিল তখন থেকেই আপনার সাথে মল্লিকাদির পরিচয় আর রিমা বলেছিল ওর বাড়িতে মল্লিকাদিকে আনার ব্যাপারে আপনি যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন তাই তো কিন্তু প্রশ্ন হলো একটাই তাহলে ওনাকে আর পলাশকে কে খুন করল আচ্ছা পিনাকি বাবু আপনি কিছু বলবেন এই ব্যাপারে পিনাকির নাম অপরাজিতের মুখে শুনতেই পিনাকি বিদ্যুতের মতন লাফিয়ে ওঠে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ওকে ধরে ফেলে পিনাকি বাবু ওরফে সেন্টা ক্লজ আপনার জারি জুড়ি সব শেষ অম্লান বাবুর সেন্টার গল্প যে আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার একটা বড় সুযোগ হতে পারে সেটা আপনি জানতেন তাই ওই দিন আপনি এসে ভারী কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে মল্লিকা দিকে খুন করেন আমরা সিসিটিভিতে দেখেছি ওই সময় বাইরের কেউ এখানে আসেনি তার মানে খুনটা করেছে বাড়িরই কোনো মানুষ আর এটা নিশ্চয়ই আপনাদের বলতে হবে না যে সেই আততাই এ সিক্সে লুকিয়েছিল আর সেটার জন্য সে বাইরের সিঁড়িটাই ব্যবহার করেছে আর পলাশকে আপনি খুন করেন প্রমাণ লোপাট করার জন্য আমার স্থির বিশ্বাস অদিতি যদি পলাশের কাছে গিয়ে না পৌঁছত তবে ও বেচারাকে অকালে মরতে হতো না রিমা এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারেনি তাই ওর সুবিধার্থে অপরাজিতা বলে রিমা ব্যাপারটা তো জেনে রাখা দরকার যেই শিশু পাচার চক্রের খোঁজ আমরা করছিলাম 
তার মূল পান্ডা পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায় যার ব্যাপারে শুধু একটাই ইনফরমেশন আমাদের কাছে ছিল আর সেটা হল তার চন্দননগরের যোগ কিন্তু তিতলির ওই টেডি বিয়ারি আমাকে এই চক্রান্তের সন্ধান দিল এখান থেকে বাচ্চাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হতো ওনার বাড়ির গুপ্ত প্রকোষ্ঠে তারপর সেখান থেকে তাদের পাচার করে দেওয়া হতো আমি জানি তোর মনের ওপর দিয়ে এখন কি ঝড় বইছে কিন্তু আইন তো আইনের পথেই চলবে তুই যেমন তিতলির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত তেমনি তিতলির মতো কত ছোট ছোট বাচ্চার জীবন ওরা নষ্ট করে দিয়েছে সেটা ভাব তাই আমি কোর্টে অ্যাপিল করব পিনাকি বাবুর যেন কঠোরতম শাস্তি হয় সাথে অম্লান বাবুরও কঠোরতম শাস্তি হোক এই চক্রের সমান ভাগিদার হিসেবে অপরাজিতা বেরিয়ে আসে অনুপমা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে জনবহুল কলকাতা তখন নিজের ছন্দে বয়ে চলেছে যেখানে কেউ কারোর খোঁজ রাখে না সময় যেখানে বয়ে চলে নিজের মতন এখানে যে যার কাজ করে যায় নিজের মতন করে এর মধ্যে কখনো অতিরিক্ত লোভ তৈরি করে অপরাধ আর তখনই দরকার পড়ে অপরাজিতাদের কে জানে এরকম একটা সুন্দর স্বর্ণাভ সকালে হয়তো কোথাও কোনো অপরাধ ঘটে চলেছে যার জন্য ওকে হয়তো আবারও বেরিয়ে পড়তে হবে কোনো না কোনো সত্তানুসন্ধানে আপনারা শুনছিলেন লেখক শ্রীবাঙ্গনের কলমে অপরাজিতা সিরিজের গল্প টেডি বিয়ার রহস্য আজকের গল্প পাঠিয়েছিলেন শুভ রিমার চরিত্রে ইন্দিরা অদিতির ভূমিকায় শ্রাবণী মল্লিকার ভূমিকায় সৌমি নন্দী অম্লানবাবুর ভূমিকায় বাল্মীকি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর চরিত্রে রাজ পরিমলের চরিত্রে নীলাঞ্জন বিশালের ভূমিকায় রূপঙ্কর পিনাকির ভূমিকায় দেবজিৎ অনুপমার ভূমিকায় অপর্ণা সেনাপতির চরিত্রে শুভজিৎ সনাতনের চরিত্রে অর্পণ সাব ইন্সপেক্টর এবং অনিকের চরিত্রে নীল এবং তিতলির চরিত্রে আমাদের স্টোরি বাংলা টিমের ইন্দিরা চ্যাটার্জির ছোট্ট মেয়ে শিবাঙ্গী পোস্টার ডিজাইনে তাবা গল্পের নাট্যরূপ মোহর সমগ্র পরিচালনা এবং পরিবেশনায় টিম স্টোরি বাংলা অপরাজিতা এবং গল্পের পরিচিতি পর্বে আমি শিউলি আগামী সপ্তাহে আমরা হাজির হব আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে ততদিন ভালো থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন আর অবশ্যই শুনতে থাকুন স্টোরি বাংলা গল্পের নতুন ঠিকানা